啊，一个当地的朋友说家里有那个老银锭要出手。哦，您好，您好，您好，您好，这今天。终于见面了啊！我来吧，我来吧。你们这儿不好找啊，胡同很深。劳劳生局就是胡同，错的不大了。就这个银锭。对对对对。家里传下来的。呃，这是俺爷，俺爷传下来的。俺爷在我们这附近啊，是一个有名的大收藏家，就喜欢玩这些东西。老藏家，看来你说家里边不止这一个呀？啊，对对对，咱这儿的银锭啊有六个，俺爷嘞。俺们几个堂兄弟啊，反正还有俺哥，总共六个兄弟啊，一人一个。哦，一人一个，不偏不向。那是那是。我的天哪，五十两的大银锭、嗯，那你这个银锭一直在你手上放着吗？嗯，咋回事吧？我常年在外面打工，这个东西吧，我家里没人，我一直给俺哥那放着嘞。这不是过完年准备结婚吗？嗯。然后准备买个房子。哦，准备买房子。对，把它卖掉。不是，这不,不是买房子吗？我也不舍得出。哦，这个银锭一直让你哥给你放着。对啊，我常年在外打工，家里没人。哦，不过这个银锭上从上面的这个落款质上来看的话，字体特别软呐、啊。嗯，字体软。哦。然后这下面的这个蜂窝也不对，确实是五十两的定型，但是这个东西我看着不咋开门啊。那不可能啊！啊，俺堂哥之前卖一个卖个车，卖十二万吧，好像。哦，你堂哥，嗯，呃，他那个卖了，对，买车的时候就卖了十二万。对，他咱跟俺说别卖低了。哦，那就更不对了呀！那你堂哥的都能卖掉，嗯、能卖十二万，那就说明东西没问题。那肯定没问题。但是你这个在我们行内来说，这可是一眼假呀。那不可能，俺爷不可能说给俺堂哥真的给我家了呀。那是啊，就问题就出在这儿啊。嗯、这现在看看，再看看这个重量，我觉得啊，虽然有有那么重，嗯、但是不对，这东西不对。你看这上面还有这个、嗯、用那种搓给拉过的痕迹，这不对。呃，有没有可能？你刚才说是你哥一直给你放着？对我常年在打工。你这样，呃，有没有可能是你哥？给你调换了或者啥的，调换了啊，因为这个东西确实不便宜。嗯，你说你堂堂哥还是堂弟？堂哥，堂哥卖了十二万。对，如果说也是跟这个一样的，那卖十二万卖的价格都不高。我看的都差不多，当时分的时候，俺六个兄弟都给那了啊，都是五十两的，都长得一样。那反正这个东西肯定是现在是不对的，东西不对。不对嘞，俺哥都卖了。你哥你卖了，你我就不。就说呢，你回去问问你，不是你，你亲哥给你放着呢。对，你回去问问你亲哥，是不是给你拿错了？这东西铁定是不对的。拿错了啊？哦，这不对，这不对。嗯，这在我们行内，嗯，这算是一眼假的，嗯，这算是工艺品吧？现在的，连银子都不是。应该从这个颜色上来看，我觉得应该是铅，铅做的，外表啊，应该是镀的银。你看这这这有的地方，这颜色就有点泛黄了。嗯、如果是银锭的话，因为以前的银锭它含银量相对来说应该是百分之九十五以上、哦，一般能达到百分之九十八、九十九的含银量。嗯，那银的它是白啊，这有点泛黄了，就是因为外表电镀的这个银已经磨掉了。那这个光值多少钱？值多少钱？嗯、那你要是真是在古玩街上买的话，这个总得花个百十块。百十块，对，十二万到百十块。那我就刚才就说了，你回去问问你哥吧。那这肯定不对。那你要说百十块的东西、嗯，这不是老的。再给你说一遍，这不是老的。这时间久了，我只知道俺爷传下来一个这，具体长啥样我也忘了。啊、嗯，那俺堂哥都卖百十二万，这咋光值百十万了？那你反正现在是有问题，你回去问问，那再问问。不中，我再去找俺哥去。他有一个他没卖了，我看跟我这一样不一样，我再叫俺几个堂哥堂弟都拿过来看看。那行，那行，那行，你问问吧。这真有可能是俺哥给我换了吗？这个现在不好说，反正有这个可能，只是价值就这个，就就这个百十块的价值、哎。对对对对对。那不中，那不中，这这错了太多。那这咋弄来着？嗯，这个我要不了，要不了。啊，要啥费用不用啊？不用不用不用不用不用，就叫你白跑一趟。没事没事没事，你不好意思啊，不好意思、啊。没事没事，好。